ሶደሬት ዩ መልክቶች ሰምተን ተመልሰን ስንመጣ ያ ቢ ከቢ ያ 49 አመት የኋላ ትውስታ እንጂ ጋስገራሚ ነው እንጂ ጋስገራሚ ነው አ ቢ ከቢን ትውስታ ገጽ እንገልጣለን ከመልክቶች በኋላ ተመልሰን መጣለ ወደ መስራቅ እናመራለን ሎ ሎ ሎ ሎ ሎ ሎ አዲስ 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 አበባ መሰር ሪዞርት ኦሮሶን ከመጥበስ ከለበለባል ፎ ከመታው ጨንቆታል ቀርቧል አሳ ክትፎ መሰር ሪዞርታችሁ ሁሉ ጊዜም ደጋሽ ነው ለመጋበዝ ደግሞ የሪዞርቱን ጀርባ መሳፈር ብብብብቻ ነው አሁን ያ ቢከቢ የመሴ ሪዞርት ያሰላ ማስተዋሻውን ገጽ የምንገልጽበት ሰዓት ላይ እንገኛለን 49 አመት ወደ ኋላ አቢከቢ ይወስደንና እንዲላል መሴ ያ አዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ስለ ሴቶች አለባበስ የዛሬ 49 አመት ስለወጣው ተቃውሞ ስለገረመኝና በዚያውም የናቶች ቀን ማግስት በመሆኑ ላካፍላችሁ ወደድኩ ይላል አንድም የናቶች ቀን ትላንት በመሆኑ ለማስተዋስ ሁለቱም ደግሞ የከተማው ማዘጋጃ ቤት ስለ ሴቶች ቀሚስ ያወጣው መመሪያ ስላስገረመኝ ዛሬ 49 አመት ይላል አቤከብይ ማስተዋሻው በአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት በሚኒስከርት ላይ በወሰደው እርምጃ ምን አስተያየታሉት ያ አዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት በቅርቡ በሚኒስተርት ላይ ርምጃ ባይወስድም ማስጠንቀቂያና ምክር ሰጥቷል ማዘጋጃ ቤቱ ስለሰጠው ማስጠንቀቂያ ሰሞኑን በጋዜጣ ላይ የተለያዩ አስተያይቶች ተሰንዝሯል ግን ሴቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አስተያየት ይኖራቸው ይሆን ይንን ለማወቅ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ የወዛዝርት ገጽ አዘጋጅ ያላቸውን አስተያየት እንዲገልጹ አንድ አንድ ሴቶችን ጠይቆ ነበር ከሴቶቹ መካከል አብዛኛዎቹ ይንን ሐሳብ የማይደግፉ ሆነው ተገኝቷል ለማንኛውም የማዘጋጃው ቤቱ የሰጠው ማስጠንቀቂያ በመደገፍ የቤት መቤትና የሶስት ልጆች እናት የሆኑት ወይዘሮ አልማዝ ሙላቱ አስተያታቸውን ሲገልጹ ማዘጋጃ ቤቱ የሰጠው ማስጠንቀቂያ የሚገባ ነገር ነው ነገር ግን ማስጠንቀቂያ ብቻ መስጠቱ በቃ አይደለም አስፈላጊ ሆነ ርብጃ ሞሰድ ይገባዋል አለበለዚያ ተተኪው ትውልድ ራቁቱ ሊይድ እኮ ነው ደግሞ የራስን ባህል ንቆ ይሌላው መከተል ተገበያ አይደለም እንከተል ከተባለም ያለባበሱና ራቁት ሜዱን ሳይሆን ለመስራት የተሰጠውን መብት ተጠቅሞ እነሱ የደረሱ በደረጃ መድረስ ነውና ማዘጋጃ ቤቱ ባቸኳይ ሚኒስከርት ለባሾች ላይ አጠናክሮ ርምጃውን መውሰድ አለበት ብለዋል ይላል ማዘጋጃ ቤቱ በጋዜጣ ያነጋገራቸው የሶስት ልጆች እናት ወይ ዘሮ አልማስ ሙላቱ ደግፈውታል ሚኒስከርት ማለት ከጉልበት ከፍ ያለ አጭር ቀሚስ ነው ሴቶች ሚኒስተርን ሴቶች ሚኒስከርትን አይልበሱ ብሎ መከላከል መብትን እንደ መንፈግ የሚያስቆጥር ነው ይፈልጋችሁትን አትልበሱ ከተባለ አደባባያት ተታዩ ወደ ማድቤታችሁ ተመለሱ ማለት ይቻላል ይህንን አስተያየት እየሰጡት ደግሞ የኤዳ ማስተዋቂያ ክፍል ሰራተኛ ወይዘሮ ታደለች ኪዳነ ማርያም ናቸው ወይዘሪቷ የማዘጋጃ ቤቱ ማስተንቀቂያ ይቀበማሉ ተቋማቸውንም እንደሚከተለው ገልጸዋል ማዘጋጃ ቤቱ የሚያከናውናቸው ብዙ ነገሮች ይያሉ ይሴቶችን አለባበስ መቆጣጠሩ የሚያስገርም ነው ባህልን አጎደፉ በማለት ከሆነ ቁጥጥሩ ሴት ልጅ ላይ ብቻ መሆን የለበትም ጸጉራቸውን በማጎፈር አለባበሳቸውን ቀጥ አሳጥተው በመውረግረግ ያባቶቻችን ወኔ የረሱ ወንዶችንም ጭምር መሆን አለበት ከዚህም ሌላ ማዘጋጃ ቤቱ ርምጃ ሊውስ የሚገባው አለባበሱ ገና እንደተጀመረ ነው እንጂ አሁን ከተለመደና ብዙዎች መልበስ ከጀመሩ በኋላ መከልከሉ አይመስለኝም ብለዋል ሚኒስከርት መልበስን የሚያዘውትሩት እና ሌሎች ሲለብሱት ደስ የሚላቸው ወይዘሮ ታደለች ሚኒየም ሆነ ማክሲ የሀገራችን ባህል ነው ብለዋል ባህል መሆኑ ሲያስረዱ በሰሜኑ ምራብ ክፍል የሚገኙት ዘርፋፋ የሆነ ማክሲ ሲለብሱ በደቡብ ደግሞ የሚገኙት ከሚኒ ያጠረ ሱፐር ሚኒ አገልድሞ ይታያሉ ታዲያ ይንን ባህል ማበላሸት ነው የሚለው ማን ነው ምኑ ላይ ነው በማለት ወይዘሮዋ አስተይታቸውን በጥያቄ ደመድማሉ አዲስ ዘመን ጋዜጣ 1963 ዓመተ ምህረት ሰላም ጤና ለዓለም በሙሉ ይውንላለሁ 49 ዓመት በኋላ ወደ ዓለም ልሽ ወስዳቸዋለሁ ብሎን አብይከብይ
ጥሩ ነው አስተይቱ ማሲ በጣም ጥሩ አስተይት ነው አብይም ይዞልን ይቀርቡ ሌላው ግን ዘገባው ላይ መስጠት መፈልጎ አሰም ማሲ በጣም ባላንስ የተደረገ ዜና ነው ደጋፊም ተቋሚ ማለውና የቀረበበት መንገድ በጣም ደስ ይላል መጀመሪያም የተቋወሙት ሴት ነው እሳቸው የሀገራችንን ባል እንደዚህ ማስረጅ የሚሏቸው የሚሞክቱባቸው ነጥቦች አስቀምጠው ተከራክረዋል በጨርሻ ላይ የመጡት ደግሞ ወይዘሮ በተለይ ከሰሜኑና ከደቡቡ የሀገር ባህል ወሰዱና ሞክተው ደግሞ እሳቸው ማን ነው ለክ አይደለም የሚለው ብለው ይሞክታሉ ጋዜጠኛው አልደመደመም እንግዲህ ለህزب ክፍት አርጎ ነው ሐሳቡን የሰጠው ማዘጋጃ ቤቱ በዚህ ራሱ መጠመዱ እንደሞ መጀመሪያ ተችተው ነበር ከስንት ስራ ያለ የሚልና ስራ ያለ የሴቶች ሚኒስቴር እንደሱ ከሆነ ወንዶችም ጸጉር አጎፍረው ባህሉን በሚያሳፍሩ ኔታ ያባቶቻቸው ጀግንነት በሚረሳው ኔታ ሲለብሱ እነሱ ዝም ተብለው ሚኒስቴርት ደሞ ከታገደ መጀመሪያ ነው እንጂ ሰው አይቶት ቀልቡ ወዶ አጨንቁሮ በሚያይበሳት ለምን ብለዋል እና ሙዚቃም ቆወጥ ሆነ በራ መሴ ሴቶች ጉዳ ፈሉ አፈሉ አፈሉ ሴቶች ጉዳ ፈሉ አዎ ሙዚቃም ነበርና የሚኒስቴርት ጉዳይ አንድ ዶክተር ላይ ምን ይሃል አንጋጋሪ እንደነበርና አስተውሳለና ሁሌ ለውጥ ሲመጣ ከተሞች አከባቢ እንግዲህ ወደ ክልል ከሄድን ምንም ልብስ ያለ መለበስ ሰዎች እኮ ፎቶ ለመንካ ለፎቶ ለመነሳት እና የሴቶችን የሰውነት አካል ለመንካት ብለው ሄደው አሉ ሉሲ ይባል ሰምተና ካለን ምንም ልብስ ያለበሱትን ማለት ነው ሄዶ ለመንካት እንዲ እንዲ አይነት ለማየት ሙከራስ ያደርጉ ነበር ተብሎ በሰምተናል ከክልል ውጪ ግን አዲስ አበባ አካባቢ ላይ ያለባበስ ባህሉ የተለመደ ነው ወይ ደሞ ሴቶች ረዘም ያለ ልብስ ለብሰው በባህሉም አነስ ብለው ወይም ደሞ ጎንበስ ብለው እንዲታዩ ይጠበቃል ልብስን ገለጥ ካረክ እንግዲህ የሚሰጠው ስም ሌላ ነው ያኔ ደሞ ከሷም አልፋ ቤተሰባን ታሰደባለች ነው የቤተሰብ የክብር ጥያቄ ደሞ ከምንም በፊት ከፊት የሚመጣ ነው ድርድር ውስጥ ማይገባምና እከሊት አይደለም የምትባለው እኮ የከሊት ልጅ ነው የሚባለውና ቤተሰብና የቤተሰብ ክብር ቀድሞ የሚመጣበት ስለሆነ ወቅቱ ላይ እነዚህ አዳዲስ የፋሽን ስታይሎች በተለይ ሚኒስከርት ሲመጣ በጣም አነጋጋሪ ነው ሁሉ ለውጥ ሲመጣ ያው ባህሉ ሚነሳል በተለየ ሁኔታ ደግሞ ወግ የሚያጠብቁ ሰዎች አሉ ወግ አጥባቂዎች ይኖራሉ እንዲ እንደ አይነት ነገሮች መነሳታቸው አይቀርም ግን የሚኒስከርት ጉዳይ ለብዙ አመት መነጋገሪያ ሆኖ ነበርና በሙዚቃው በመኑም ሴቶች ጉዳ ፈሉ ሚኒስከርት ለምን ይለበሳል ዝቅ አለ ልብሱ እየተባለ ብዙ ይነሳል ያንን ተከትሎ ይመስለኛል አሁን ሴቶች ተደፈሩ ሲባል ምን ለብሳ ነበር የሚለው ነገር ብዙ ሰዎችን ያጓጓል አለባበሷ ነው ራሷን አጋልጣ ነው የሚለው ነገር በብዛት ይነሳል በሌሎች ሀገሮችም መሴ ሴቶች ቀሚስ ሲለብሱ በትምርት ቤት ምን ይባላል መስታወት ከስራ አድርጎ ሲቶን ቀሚስ ለማየት ይባላል በሌሎችም ሀገራት አፕስከርቲንግ ይባላል ጃፓን ውስጥ ለምሳሌ የሚቀጡ ሰዎች አሉ ትሩ ወጣቶች ይሆኑ ማለት ነው እና እንደ ጨዋታ ማድርገው አጭር ቀሚስ ለብሳ መተሄድን ሴት ከስር ወይ ፎቶ ለማንሳት እኛ ሀገር መስታወት ነው ፎቶ ለማንሳት ሙከራ ያደርጋሉና እና ጃፓንን የመሰሉ ሀገራት አፕስከርቲንግ ብለው ህጉ ሁሉ አውጥተው ይቀጣሉ ያን ነገር የሚያደርጉትንና ባቡር ላይ ሊሆን ይችላል ወይ በየደረጃው ሴቶች ሲቀመጡና ሚኒስከርት አድርገው ከሆነ ፎቶ ለማንሳት ምንድን ነው ምንድን ነው ሲማ አዎ ማሲ አለኩ እንደዚህ ጊዜ ታዋሪ ቢጨሙ በመቅረጫ ነው እንግዲህ ልክ ፎቶ በመቅረጫው መስታወት ይኖራልና በመስታወት አይን ጋር እንደዚህ አድርጉ ሚኒስከርት ያደረጉ ሴቶች ለማየት ጥረት ይደረጋል አትለ አዎ እንግዲህ ወንድ ልጅ የማይትሱስ ስለሚኖር በት ብዙ ጊዜ እንደየ ነገሮች ይኖራሉ ከአይን ሻወር እየተባለ በየጊዜው እንደየ ትምዶች አሉ ግን ከዚህ ማሴ ሚኒስ ካርተም ይባለው ነገር ላይ ግን አሁን ራሱ ውዝግቡ ይጓንዳ ውስጥ ቆቀር ቢዜ ነበር የይጓንዳ መንግስት በተለይ ለመንግስት ሰራተኞች አጭር ቀሚስ ማድረጋት ይችላል ብሎ ካልክሏቸው ነበር ከጉልበት ከፍ ያለ እና የሴት መብት ተሟጋቾች ሴቷ ይፈልጋችሁ ልብስ መልበስ ትችላለሽ ብሎ 200 የሚሆኑ ሴቶች አደባባይ ወጥቶ ተቃውሞ ካሰሙ በኋላ መንግስቱም ጉዳዩን እንደ አዲስ አጥኖት ልበሱ ብሎ ይፈቀደ መጀመሪያ ግን ይወርሚ ሴገኒ በቃ ይለበሱ ሰዎች እንዳይኖሩ ብሎ አስከልክለው ነበርም መልሶ ደሞ ፈቀዱና እንግዲህ አብይ ከብይ ከ 1949ው ታት በፊት ያንን አሳይቶን 2010ዎቹ ውስጥ ቤት በድጋሚ ዩጋንዳም ከልክላ እንደነበረ ሲታሰብ ደሞ አሁን ድረስ እንግዲህ አጨቃጫቂ የሆነ የከተለ ጉዳይ ነው እኔ ደግሞ አሁን ይገርመኝ 49 አመት ወደ ኋላ መልሶ አብይ ከብይ በሚኒስከርት እንዲያው ያያየን ማዘጋጃ ቤቱ ያወጣውን ሚኒስከርት አትልበሱ ቆ ነው ሚኒሲፓሊቲው አትልበሱ አለ እንግዲህ አሁን ስቢሆን ያሁኑ ማዘጋጃ ቤት ምንድን ነው የሚከለክለው ለምሳሌ አሁን ኮገበላይ ይቋጠራል ሸሚስ 
የኤምብርት ፓርት ስኮድ ክፍት ሆነልሽ ቢቻል ታቱ ይደረጋል ካሎንም ይዘለላል እና እኔ አንድ አንድ ብርቶች ለማይት ወክሬ ነው እሺ ጃራ ቁሩ ጃራ ሲተረኩስ እንደሱ እንደሱ ኩሲዮን ማድረግ ይለብህ ለፋሽን ብቻ ስለሆነ አሁን አንድ አንድ ወንዶች ጉልበታቸውን አይተዋል ዩኒት እንትን ሆኖ ተሰነጣጥቆ ቀዳዳ ሱሪ ጂንስ አዲስ የመጣው እንደሱ አይነት ሁለት ጂንስ ደረበት አረጋለች ጉልበትን ለማሳየት አትሞክር ወንዶቹ ላይ ያለ እንት የሴቶቹ ማ እንደዛ ባይሆን ሁነስ ነው መሰይ እንደውም የዩጋንዳ ምኩስ ተታግድ በየቢሮ የወንዶቹን ማለባበስ እንደዚሁ አካተ ተነበረ ይሄ በጣም ስኪኒ ጂንስ የሚያደርጉ ቃሪያ የሚባለውን የሚያደርጉ ወንዶችም እና በጃቸውን ጥብቅ አድርገው ምንዳይ መጡ ብላ ነበርና አንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያየሁት ምንድ ነው ውጪ ጫጫውት ይሄን ስኪኒ ሱሪ በስንት መከራ ገና ወልቂ ረፍተ ማግኘቴ ነው አንዳንዶቹ በጣም ስታሽ ድረስ ነው እንትን የሚያረጉት የሚያሰፉትና ለማውለቅ ላስቲክ ያረጋሉ መስይ ቀል አይደለም ይሄ ይሁንዶሽ ገበና ነው ግን ላስቲክ ያረጋሉ ሱሱን ፌስታል ማለት ነው እሺ ሲያደርጉም ሱሱን ፌስታል አድርገው ነው እግራቹ ሽልኩ ብሎ እንዲወርድ የሚያረጉት ሲያወጡትን በተበሳሳይ በጣም መከራ አይተው ነውና ውጪ ኦዩ ይባል ሳትም ቢነዘ ተመልሶ ያንን ሱሪ ለማድረግ በጣም ገባ እኔ ይሄንን ካወለቁ በስንት ትግል አንድ ሰዓት ሞልቶኛል ገና ማረፌ ነው አለ አድካሚ ነው ላብላብ ነው የሚሆነው ነው ያ ያ በ እነት ነው መስይ የቃሪያ ሱሪ አንተች ነበር ቻይቻ ታደረ ይጋዳፊን ከስልጣን ለማወረድ አደባባይ ይወጡ ወጣቶች መስይ ይሄን ቃሪያ ሱሪ ያድርገው ነበር ይወጡትና ጆሯቸው ላይ ሎት ያንጠልጥለው ስማርትፎን ይዘው ነበርና ድንቄ ማብዩት ነበር የተባለው አደባባይ ሲወጡ ጋዳፊን ይጥራሉ ተብሏል ታሰበም ያው በሌሎች ሀገራት ትርዳታ ሆነ እንጂ ይሄ ሱሪ ያው በጣም በርካቶችን ያነጋገረ ነው ካለም ስካለም መስይ በተለይ ጫፍ ላይ ጥበቱ ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ የሚሰራው በተለክቶ የሴንቲሜትር ውስጥ ፋት አለና እስከ 13 እስከ 14 ሴንቲሜትር ነውና በጣም ጠባብ ነው የሚሆነውና እንግዲህ ትግል ነው የሚሆነው ብዙ ቦታ አለ እንዲሰሩ ኮኖ እንዲያረጋብ ይችላል የሚገርመ ደግሞ በእኛ ጊዜ ቬልቫተም ነው የሚባለው ሰፊ ሞናል ገብታ ስቴዲ ቆሎ ሁሉ ደፍተ አካባቢውና አስደተ ቬል ነው በቬል ነው የሚለካው ሰው መስፋት አለበት ከታች እንጂ ገና አሁን ፎይ ያለው ወጥቺ ታቢ ቢገርም ነው እዚህ ተከታተላቸው ስለሆነ ከልብ ነው እና በሰግና አቢካቢ በማስተዋሻው ገጽ ሲገለጥ የዛሬ 49 አመት ወደው አለ ሄዶ ይማዘጋጃቤቱ ስለወጣው ሚኒስከርት ነው ማዘጋጃቤቱ አሁን ላይ አስተውሎ አለባበሶችን ይወንድ አለባበሶችን የሴት ቢቆጣጥር ኖሮ የትኛው አዋጅ የትኛው አለባበስ ይከለከል ነበር ይላል እየተጫወተን አብረቆ ይታደርገናል በርካታ መረጃዎች በርካታ ልክቶች 69 79 ላይ የመጣነው ቴክስቶቹ ሳነባቸው ደሳስ የሚኖራቸው ጎብጂች ያሉ ወድናንተ ስካደርስላችሁ ሳድረስ ግን ከዛ በፊት አንድ መረጃ አንሰጣቸዋለን ደስ ይብል ቅዳሜም ይገምቦት ለዛ ነበርሽ ሁለታቸው ግን ተበጅት ባጫው አልዛያቸው ኤስቢ ሲባ ሲባ በገና አርዳል ይመስለኛል እና ድለት ይበላ ይመስለኛ ደስ ይብል ቆይታ ነበር ቅዳሜና ሆዳችን አው ትናንት ደሞ የናቶሽ ቀን ነበርና ብዙ ሰው መሰይ በሶሻል ሚዲያው ላይ አሁን ላይ ካለው የዚህ የኮሮና ቫይረስ እንግዲህ ጥንቃቄው እንዳለ ሆኖ የጭንቀት ስሜቱን በሚያቃለል መልኩ ሰዎች ለናቶቻቸው ያላቸውን ፍቅር ለውላጅና ለሳዳጊዎች ያላቸውን ፍቅር በደም አድርገው የገለጹበት ወቅት ነበረ በእናቶቻቸው የታወሱበት ስጦታ የሚተላወጡበት በጣም ለየተባለ መልኩ በብዙይ ዘንድ የሐሳብ ሲንሸራሸርም ነበርና በጣም ደስ ይላል በቃ ስታየው ሁሉም ስለእናቱ ሲያወራ ደስ ይላል በቃ ራስን ውስጥታ ያለ ምክንያቱም ተፈጥሯዊ ነው እናቶች ለልጆቻቸው የሚያደርጉት ነገር በርግጥ እንደ የኑሮ ሁኔታው እንደ አጠቃላይ እንዳለው ሁኔታ ይለ ያያል ያንዳንዶቹ መስዋዕትነት ይበዛ የሚከፍሉት ዋጋ በጣም ይበዛል ነገር ግን እናቶችን እናት የሚያደርገው ለልጆቻቸው ለቤተሰባቸው የሚያደርጉት ነገር የጋራ የሚያደርገው ነገር አለ ያንዳንዶቹ ደግሞ በጣም በተለየ ሁኔታ ይነሳልና አንዳንዶች ምኞት አላቸው ልጆች ሆነው ወላጆቻቸው እናቶቻቸውን ለማስደሰት እየሞከሩ 
ገና ደሞ ሁሉማቸው ሌላ ነው ለናታቸው በቃ በጣም ያዩትን አሪፍ የሆነ ቤትን ሰርተው እናታቸውን እዛ ማስቀመጥ የሚፈልጉ አሉ። ወይ የተለየ አይነት ብዙ ህልም ያላቸው አሉና በጣም ደስ የሚል ሰዎች ለናቶች የሚሰጡትን ዋጋ ያሳየና አባቶችንም ደሞ ያባቶች ቀን እስቲመጡ ጉዱ ናቸው። የሶሻል ሚዲያ የሚያስበል አይነት ነው የነበረው አጠቃላይ እንቅስቃሴና በጣም ደስ የሚል ነበር ለህ በጣም ደስ የሚል ነው እሺ ደሞ ከሆነት ሺ ነው እንደውም ከሚሰራጩት መልክቶች ማሃል አንዳንዶቹ ስታይ የእናትን ውለታ በእውነት መብላት ያማራት ልጆቿ እንዲበሉላት ከመፈለጓ የተነሳ ድንች ስጋ ጣልጣል ያለበት ወጥ በእንጀራ ለልጆቿ እሷ ደሞ ምትበላው ድርቁን ይተጣመመ ውጪ ያደረ የሚመስል እንጀራ እሱ በቤት ይመጣ መብላት ቆት ፈልጋለች ይሰራችሁ ሙኮሶ አናት ግን ልጆቿ ሲበሉላት እሷ ከበላችሁ በላይ ትረካለች እሷ የልጆቹ ደስታ ነው የሷ ደስታ እና አኔ ልጆችም አሁን በነገራችን ላይ ባለማቀፍ ደረጃ ትላንትና የናቶች ቀን የተከበረበት ሁኔታ ኡነት የናትነትን ስሜት በትክክል የሚገልጽ ነበርና ደስታ ይሰጣል ግን አንድ አንድ ልጆችም ኮኤልሲ በቃ ሳይት ሳይደላት በእሳት ተቃጥላ ቆሎ ሸጣ ጉልት ጉልታ ያሳደገችኝ እናት ትምርቴን እስኪጨርስ ድረስ እንኳን አልጠብቅም ብለው እኮ ወጥተው ወትድርና ወይም ገብተው በጦር ሜዳ ላይ ህይወታቸው የመጀመሪያው ደሞስ ለናቴ ብለው ጽፈው ያን ጊዜ ደሞ ስንት በሰለሽ እርሲ 117 ብር ነው ከዚህ 117 ብር ይወታደር ደሞስ ላይ 80 ብር ለናት ጥሎ ባለፎን ዲዮም የመከላኪያ ተጫዋቾችን የቀድሞቹን ስናናገ እንዲያውም የማጣፈጫ ከዛች ላይ 15 ብር ነው 20 ብርም ተነሳለች እንግዲህ ቀሪዋን ለናታቸው ጥሎ በራሃ ይወረዱ ናቸው እነሱ ንጹ ለናታቸው ደስታ የነሱ ደም የሚያፈሱ ልጆች ባየንበት የናትን ፍቅር የተገለጸበት ደስ የሚል ድባብ ነበር ለትላንትና እነሱ መብላት ያማራቸው ኡነት ነው መስይ በተለይ መስልከኝ ግን እሺ ከትክለኛው ጊዜ እናት ለመርዳት መቼ ነው ለሚለው ጥያቄ የሚመልስ ይመስላል መስይ ትክለኛው ጊዜ አሁን ነው ስለነገ ያው ጃችን ላይ ስለሊል ለነገ ምን እንደም ይፈጠር ማን ነው ማያቀም ስለዚህ ሞላም ጎደለም ባለው አቀም እናትን ለመደገፍ ለማገስ ትክለኛው ጊዜ መቼ ነው ሲባል አሁን ነው ቀድሜ እሺ እንዳለችው ምናልባት መስይ ቤቱ ሙቆ ተሰርቶ አያረካ ከዚህም በላይ ባደረኩኝ ሊያስብል ይችላል ነገር ግን ባለው አቀም ደግሞ አሁን የተቻለ ነገር ማድረግ ነገር ደሞ ሲመጣ የተሻለውን ያደረጉ መሄድና መቀጠል የተቻለ ይሆናል አንዳንድ ሰዎች በጣም ሲብሰለሰሉ ትላንትኔ እናቶችን ቀን በማስመልከት መስይ ምን ታስባላችሁ ሚል ጥያቄ ጠይቄ ነበር አድማጮችና ምን ይመልሳሉ እንዲያድርጌ ቢሆን ኖሮ የሚል ነገር ይብሰለሰላሉና ነገሩ ሊያልፍ ይችላል አሁን እስክም ባለንበት ደረጃ ላይ ምን ማድረግ ይቻላል የሚለውን ማሰብ በጣም ተገቢ ነው ትላንት ግን ማህበረ ገስተ ስር በጣም ጥሩ ነበር አንዳንዶችም ደሞ ጥያቄም ተጠይቋል መስይ ማህበራዊ ገስተ ስር ላይ ፎቶ ሲፖስቱ ግን አሁን እናትሽ እናተ ቤት ስትገባ ቡና አፍልብ አፍላ ብትባል መልስም እንድነው የሚል አለና አንድ አንዴ ደግሞ የታይታፕቻ እንዳይሆን የሚል ጥያቄም ሲንሸራሸር ነበር ማህበረሰብ ከስትስር ላይ ደስ ይላል አሁን ነው ያልከው ትልቁ ነጥ አሁን ነው ገብቶሻል አሁን ትልቁን ቤት ለመስራት ምናምን እናስባለን ድሪ ምን አረጋለን ግን በመሃል ይሁን ነገር ይመጣናኮ ሊለዩን ይችላሉ አሁን ነው እኔ ግን እናት ይመረቃኛለች ወልጪ እንዳዘልኩ አዝለህኛል ብላ ይመረቀች ይመረቃት ይدرس ይመስለኛል የናት ምረቃት ቱሉ ነው የሚደርሰው ኡነት ነው መሰይ በጥሩ ነጥብ ነው የተነሳው ሁሉ ጊዜኛ የተሻለውን ከፍ ያለውን ነው እናሰበው ምን ይላል ስለምን ነው ዳት ቆ ነው አው ግን እናት ይዘን ከምን ሄደው ሻሽ በላይ አለው ስንል ደውለን ስንጠይቃት እንዴት ነው ይስነላት ወይ ደሞ አብረን ሄደን ያለው ማነባበሩም ከተቆረሰ ዳቦን ሆነ ሽሮም ሆነ አብረን ተካፍለን አለው ልሽ የሚለው ነገር ትልቁ አጋለውና የናት ሽሮ ይፈልሽው ቢሆን ይጣጣል ገብቷል ይሁን አለው ውበትና ጣዕም አለው ወይ ያሳደገን ያ አይነት ስታይል ሽሮ ስለሆነ ይሁን ከእጥም ፍቅር ስለሆነ ነው መስለኝ አው የናት ፍቅር ቅመሙ አለው ዛ ላይ ሌላ አድም ይደረግ ዛ ላይ አው አለ ይቆና አለው እና በጣም ተወደው ሰው የሚሰራው ነገር እኮ ምናልባት የተሻለ እንኳን ብታገኝ እንደዚህኛው አይጠመህ ለምን በርበሬ ሽሮ አለው ዘይት አለው የናት ፍቅር ደሞ አለው ውስጥ የሚጠመረ ነው ለየት ያለ ነገር ያደርጋል ብዙ እናቶች አይተንኮ ሆነ በሌላ ማለም ብዙ ቤት ሰዎች ልጆች ራሳቸውን ከቻሉ በኋላ ብቸኝነት ያጠቃቸዋል አምስት ልጅ ወልደው 
ብቻቸው ነው የሚኖሩት አንዱ በዛ ይሮጣል አንዱ መኪና ለመግዛት ይሮጣል አንዱ ቤት እየሰራ ነው አንዱ ቤት ሰብ ለመመስረት አንዱ ትምርቱን ለመጨረስ ሁሉም በየራሱ ይሮጣል ያ ነገር እነሱ ላይ የብቸኝነት ስሜት ይፈጥራልና ደውለን እንዴት ነሽ ዛሬ በጎ ነሽ ሆይ ደና ነሽ ሆይ ወይ ደሞ ወጣ አድርገን ምሳብን ጋብዛቸው ያ ለነሱ ትልቅ ነገር ነው አንድ ሻሽ አንድ ሻርፕ ቢሰጣቸው ለነሱ ትልቅ ነገር ነው ለጓደኛቸው ልጅ ያመጣው ብለው የማሳየት ልምድ ይኖራቸዋልና ብዙ ሰው ግን የሚሸወደው መስል የራሱ ኑሮ ይጀምራል ትምርት ይጨርሳል ወደ ራሱ ኑሮ ይሄዳል ያን ጊዜ እናቱን የሚያስብበት ጊዜ አይኖረው ቆይ በዚህኛው ወር ይሄኛው ንቃ ከገዘዋል የሚቀጥለው ላይ ለናት ይሄን አረጋለሁ ይላል የሚቀጥለው ላይ ደግሞ ሌላ ቀዳዳ ይመጣበታል ይሄ ግዝና ይመጣል ከቤስቱ ካገባ መውለድ ይመጣል ይሄውት ቀስት ደግሞ ሁሉ ጊዜ ወደታች ነው የሚያሳየው እናት ለልጅዋ የምትከፍለው መስዋዕትነት ልክሱም ደግሞ ሞለር ሲጀምር ወደታች ነው ወደ ልጆቹ ነው የሚያየው ወደ ላይ ወደ ወላጆቹ የሚያይበት መነጽር ይሽዋራራ እየተቀረ በዚሁ በእናቶች በነገራችን ላይ እንኳን ሁላችሁም ትላንትና ለእናቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ ትላንትና በማህበራዊ ድረገጾች ሆነ በየሚዲያዎቹ ላይ ሲተላለፉ የነበሩት በእውነት በእውነት ለእናት ያለ ታዲያ ለአባቶችም ያላችሁን ፍቅር በዚሁ ያሰባችሁ እንድትሄዱ ነው የክብር ስፖንሰሮቻችንን መልእክት ሰምተን ተመልሰን ስንመጣ ያድናል ያሉት መጥፊያ ይሆናል ብለን እንጠይቃለን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር